Welkom bij Hop Hop naar Amerika, het kanaal met reisinformatie vooral voor het reizen naar Amerika. Ik ben dol op zogenaamde top 10 lijstjes. Het geeft een goed beeld voor jou als toerist, wat er allemaal te koop is. En dat maakt je keuzes dan weer een stuk gemakkelijker. En gemak dient nou eenmaal de mens. Dus bij deze ga ik een top 10 overzicht maken. En deze keer bestaat mijn top 10 uit de leukste, mooiste, beste staten van Amerika waar je als toerist naartoe kunt. Of moet. Hier komen mijn meest favoriete Amerikaanse vakantiestaten. Op 10. Tennessee. In de staat Tennessee speelt muziek natuurlijk de hoofdrol. Met steden als Nashville en het Memphis van Elvis. Maar ook de kleine plaatjes Chattanooga, Pigeon Forge en Gatlinburg zijn de bezoeken meer dan waard. En het Great Smoky Mountains National Park ligt ook voor een deel in Tennessee. Tennessee. Op 10 dus. Op 9. Wyoming. Het mooiste deel van Wyoming wordt gevormd door de nationale parken Yellowstone en Grand Teton. Yellowstone is zo groot, hier kun je echt meerdere dagen vertoeven. Verder heb je helemaal aan de andere kant van de staat de Devil's Tower. Ook een bezoek waard, maar is misschien beter te combineren met de aangrenzende staat South Dakota. Op 8. Nevada. Je haat het of je houdt ervan. Nevada staat natuurlijk bekend om de mega knotsgekke, bruisende, over de top zijnde, bloedhete gokstad Las Vegas. Een stuk meer naar het noorden bevindt zich nog het stadje Reno, waar het gokken allemaal een beetje begon. Maar momenteel is daar met de opkomst van Las Vegas weinig meer te beleven. Ook natuur vind je er. Op de grens met Californië vind je er Lake Tahoe. En ook Great Basin National Park kun je in Nevada vinden. Op 7. Arizona. Arizona wordt gekenmerkt door de oudheden en het pittoreske van de Route 66. Plaatsjes als Flagstaff, Williams, Seligman, Oatman en Kingman geven je een leuk beeld. Grote steden in Arizona zijn Phoenix en Tucson. Het bekendste en grootste park is uiteraard de Grand Canyon. Maar er is meer te vinden. Wat te denken van Monument Valley, Antelope Canyon, Horseshoe Bend, Sedona en Saguaro National Park. Je verveelt je dus niet zo snel. 6. New York. Wij kennen New York eigenlijk allemaal van de stad. Maar de staat New York is veel groter. Uiteraard is de eyecatcher van de staat Manhattan. Hier kun je al een hele vakantie rondhangen. Maar we kennen New York ook van de Niagara Falls. Maar ik geef toe, vaak is het te doen om New York City. The city that never sleeps. Op 5. Washington State. Niet te verwarren met Washington DC. Nee, Washington State in het westen. Met Seattle als stedelijke blikvanger. Erg leuke stad. Met van alles en nog wat te doen. En qua natuur kom je in Washington ook weinig tekort. Met parken als Olympic National Park, Mount Rainier National Park en North Cascades National Park. Vaak wordt vanuit Washington de landsgrens naar Canada ook overgestoken. Op 4. Utah. Met maar weinig echt grote steden en dichtbevolkte gebieden staat Utah toch in mijn top 4. En dat is echt vanwege de natuur. Of eigenlijk het ruige uiterlijk van de natuur. Hier vind je rotsen in alle soorten en maten. Salt Lake City is eigenlijk de enige echte stad in Utah. Waar het vooral onbekend is, zijn de vijf national parks. Zion, Bryce, Capitol Reef, Canyonlands en Arches. En daartussendoor ligt nog van alles. Het is door de ligging ook erg goed te combineren met bijvoorbeeld Nevada en Arizona. Dan gaan we naar de top 3. Op 3. South Dakota. En dit is een beetje een shout-out. Een minder bezochte staat, maar ik vind dat je dit niet mag overslaan. Vandaar bij mij ook op de derde plaats. Je moet dit zien. En ook hier is van alles te doen. Badlands National Park. Een wat ruiger park met heel veel mooie kleuren en allerlei soorten dieren. 
Vanuit het plaatsje Rapid City kun je verder heel goed uitstapjes maken naar de Black Hills, Mount Rushmore, de Crazy Horse Memorial, Custer State Park met zijn bisons, de Wind Cave National Park en het western stadje Deadwood. Je gaat er tijd tekort komen. En dan op 2, Florida. Niet omdat ik dit nu de mooiste staat vind, in tegendeel zelfs. Het is wat cleaner. Er zijn geen bergen, dus het is vlakker. Maar er is wel heel veel te doen. En een van de meest populaire Amerikaanse vakantiebestemmingen van onze Nederlanders. Met Miami als grootste stad en bekend om onder andere South Beach, is Florida een gewilde verblijfplaats. Er zijn stranden volop en in het Everglades National Park kun je je in het moeras wanen. Daarnaast kennen we Orlando vooral van de pretparken. Een concentratie van ijzer en hout. En je kunt de Disney figuren daar echt tegen het lijf lopen. Ja echt, echt hoor. En daarnaast heb je nog het Kennedy Space Center voor de ruimtevaartfreaks. En dan tot slot, wat staat er op mijn nummer 1? Misschien heeft de oplettende kijker het al gemist. Je mist misschien nog wel één staat. Welke zou het zijn? Op 1, Californië. Als je het hebt over activiteiten, ja, dan is er eigenlijk maar één echte winnaar in mijn ogen. Californië heeft het allemaal. Stranden, grote steden, natuur, rust, wandelen, fietsen, autorijden. Californië is best een flinke staat, met natuurlijk Los Angeles als de stad. Verder zijn ook San Diego en San Francisco zeer de moeite waard. En via San Diego kun je een dagtrip naar Mexico maken. En parken als Joshua Tree, Death Valley, Yosemite, Sequoia, Kings Canyon en Redwood zijn het bezoeken meer dan waard. En ook vanuit Californië zit je zo in Arizona en Nevada. Reden genoeg om deze geweldige staat op één te zetten. Maar... Alle staten die ik zojuist voorbij heb laten komen, zouden voor mij zo op één mogen. Maak er zelf je keuze uit en geniet er vooral van. En dan nu? Hop hop, naar Amerika.